Trust is what people expect to build with any of its comments. What she N.T. Ramarao Garu could do was because he had a direct connect with the people. He was able to tell them, look, this is what I'm doing. Whether you like it or not, I'm going to do it. But he did it for the larger good. So people understood it. And therefore, they believed in that leader, the trust in that leader, that he shall not do something which will hurt me. And if you build that trust, you're able to also then carry through with some of the difficult decisions because people understand he's not doing it for himself. So that is where that slogan, Sabka Saath, got added by one by one. Sabka Saath, Sabka Vikas was what we started up with. Welfare, in a way, because that is Sabka Saath. I'll be with everybody. I'll give that hand-holding with everybody, to everybody. And that's the one which is giving you the assurance that the government will be with you when you need it. But at the same time, Sabka Vikas, everybody should grow. Only with growth will you now understand that I can stand on my own feet. So Sabka Saath, Sabka Vikas, it was when we started off in 2014. But gradually, you see today, it got added with a few more absolutely relevant elements. Sabka Saath, Sabka Vikas, Sabka Vishwas, where you have to build trust with the people. And one of the things, therefore, what was brought in was for the smallest businesses to run, you had to have a certification from a government officer, gazetted officer, or you need to have some kind of an inspection coming, the boiler inspectors who used to come to companies and say, are you up to a certain thing? Unless he certifies, your business cannot run. Till he certifies, he, you cannot run. And all this le led to rent-seeking, rent corruption. So PM said, no, I believe my citizen. These may have come into course because there was a foreign rule. He wanted to be sure about every citizen, so he asked a gazetted officer in the government to say, is he right or is he wrong? Is he authorized citizen or is he not? So the first thing I remember, and in commerce, the Boilers Act was under us. So the first thing we said is no inspections. You self-certify. We don't need others to come and do your inspection. You, after all, it's your unit. Why won't you want to run it efficiently, safely, and so on? So self-certification was brought in. And together with that, you find, even today, even with this 10 lakh recruitment, which is going on, Rosgar Mela, the feature is for C and D grade positions, we shall not have any certification being given by anybody. You self-certify, submit your papers, and be on the transparent platform, recruitments happen. So these are ways in which you build trust with citizen. And that is why when decisions, very big decisions were taken, even during COVID, the consultations were done with the stakeholders. And the grievances about every act which is necessary for running a business in this country had some or the other element which said criminal. You would have done a small mistake. You would have not complied with, complied with one of the smaller regulations, but the act said you could be jailed. Chinna chinna porpatal koda memal ni jail ke petal sena pani was te ni me business ek hindu ko nadaptaru. Hir pedda baadan di na kudu government job tis kunte chalu hindu ko chine gorva. Criminal element ante wok chinna porpat ni koda equal to criminal act anna tu petna anni acts ni koda anni chatta ni koda review chesi a criminal element to bunna anni ni koda. Compounding a chayendi, penalty we say and jail pamichaudu. Idu oka main objective PM. Danavala Ibada woka act kuda. Ante woka chinna business nadapadani kawals na woka act. Boilers act to in kokuto, in kokuto, any acts una kuda. Dana unitlo criminal component ni compoundal compoundable gamarcha. Ye woka tiko kuda jail pravadana unda kudu. 
అది తీసేసాం ఏదో ఒక రెండు చోట్ల మాత్రం ఇంపాసిబుల్ టు రిమూవ్ అన్నప్పటికీ అది రెండు మాత్రం ఉంటుంది మిగతా అన్నిటిలో క్లియర్ చేసాం సో విశ్వాస్ బిల్డింగ్ ట్రస్ట్ విత్ సిటిజన్ గవర్నమెంట్ ఒక కంటిన్యూఎం బ్రిటిష్ దగ్గర నుంచి మనకు వచ్చిన గవర్నమెంట్ మన పార్లమెంటరీ సిస్టమ్ కూడా అట్లా వచ్చింది అనే దానికోసం సిటిజన్ వేరు మనం వేరు కాదు మనం అందరం ఒకటే మనం బిజినెస్ చేస్తే ఎలా చేస్తాం ఎలా ఉంటే బాగుంటుందని అనుకుంటాం అది మనం తీసుకురావాలి అనే ఆ ఆబ్జెక్టివ్ తోటి నడిచింది ఈ ఎక్సర్సైజ్ అట్లాగే ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ వన్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ యాక్ట్స్ని యాక్చువల్గా ఉండక్కర్లేదు అన్నటువంటి యాక్ట్ని అలాగే ఉంచారు ఎవరు ముట్టుకోలే మనం దానికేముంది ఉండని అని వదిలే వదిలే వచ్చావు అని అనుకుంటాం అట్లాంటి లాస్ ద్వారానే కొంచెం తెలివి తెట్టి ఎక్కువ ఉన్నటువంటి అధికారులు బాబు నువ్వు చేసే బిజినెస్లు ఈ యాక్ట్కి విరుద్ధంగా చాలా చేస్తున్నావు కొంచెం చూసుకో అని వెళ్ళి ఇన్స్పెక్షన్ చేసే అవకాశం ఉంది అనేది అర్థం చేసుకొని ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ యాక్ట్స్ని మొత్తం తీసేశారు ఇది ఉంటే ప్రయోజనం లేదు ఉంటే గవర్నమెంట్ ఒకటి అనుకుంటుంది ప్రజానీకానికి ఉపయోగంగా ఉన్నటువంటి విషయాలు మనం చేయాలి అడ్మినిస్ట్రేషన్ని క్లీన్గా నడపాలి కరప్షన్ ఉండకూడదు అని అనుకుంటే ద వెరీ ప్రెసెన్స్ అండ్ రికార్డ్ ఆఫ్ వన్ హండ్ వన్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ యాక్ట్స్ గేవ్ ఆపర్చునిటీ అంటే అవి ఇవాళకి రెలవెంట్ కాన్ యాక్ట్ కానీ అది ఉందని తెలిసిన బ్రైట్ ఆఫీసర్ కెన్ ఆల్వేస్ కోట్ టు యూ బాబు ఇది చూసుకో ఇక్కడ ఏదో రకంగా సో అది ముందు తీయండి అని అర్పిఎం సో వీ రిమూవ్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ యాక్ట్స్ అండ్ దట్ ఎక్సర్సైజ్ కంటిన్యూస్ ఈవెన్ నౌ మేజర్ వెళ్ళిపోయాయి ఇంకా కొన్ని ఉన్నాయి అవన్నీటిని కూడా క్రమేణ తీసేయాలి లేకపోతే అదే ఒక పెద్ద బర్డన్ ప్రజానికానికి సో గవర్నెన్స్ని వచ్చినప్పటికీ బీదలకు అన్నం ఇస్తున్నామా అవన్నీ కూడా ఇంపార్టెంట్ అంటే కూడా దీస్ ఆర్ ద మేజర్ హర్డిల్స్ ఫర్ అ నార్మల్ సిటిజన్స్ లైఫ్ విచ్ హ్యాస్ టు రియలీ గో వే దే ఆర్ నాట్ నీడెడ్ సో అది చెప్పడానికి కూడా ఒక రకమైన కరేజ్ కన్విక్షన్ కావాలి అది నడిచింది 